मेडिकल डेफिनेशन ऑफ ई एस स्मॉल एरियाज ऑन मसल एट विच मिनिमल इलेक्ट्रिकल स्टिम्यूलेशन कॉज मसल टू कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ई एस पॉइंट विथ हाइएस्ट एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल अनदर डेफिनेशन ऑफ ई एस इज पॉइंट एट विच ए मोटर नव एंटर्स ए मसल मोटर पॉइंट ऑफ लोअर लिम्ब फर्स्ट वी विल बी स्टडिंग द मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई इन एक्टिव इलेक्ट्रोड दैट इज पैड इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड ऑन फिमोरल ट्राइंगल बिकॉज फ्रॉम देर फिमोरल नर्व पासिस पैन इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड ऑन मसल दैट इज टू बी स्टिम्यूलेटेड टू स्टिम्यूलेट दी सार्टोरियस मसल पैन इलेक्ट्रोड शुड बी जस्ट बिलो दी ए एस आई एस एक्शन ऑफ सार्टोरियस मसल इज अबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ थाई एंड फ्लेक्शन ऑफ नी टू स्टिम्यूलेट टेंसर फेशियल आटा पैन इलेक्ट्रोड शुड बी जस्ट लेटरल टू दी सार्टोरियस एक्शन ऑफ टी एफ एल इज फ्लेक्शन अबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ थाई टू स्टिम्यूलेट वास्टस लेटरालिस पैन इलेक्ट्रोड शुड बी ऑन लेटरल थाई एक्शन ऑफ वास्टस लेटरालिस इज एक्सटेंशन ऑफ नी टू स्टिम्यूलेट वास्टस मीडियालिस पैन इलेक्ट्रोड शुड बी ऑन मीडियल थाई जस्ट अबाउ दी नी एक्शन ऑफ वास्टस मीडियालिस इज एक्सटेंशन ऑफ नी टू स्टिम्यूलेट रेक्टस फेमोरिस पैन इलेक्ट्रोड शुड बी ऑन मीडियल ऑफ दी थाई एक्शन ऑफ रेक्टस फेमोरिस इज एक्सटेंशन ऑफ नी नाउ टू स्टिम्यूलेट दी मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ लेग पैड इलेक्ट्रोड दैट इज इन एक्टिव इलेक्ट्रोड शुड बी ऑन लेटरल टू दी नी बिकॉज पैरोनियल नर्व पासिस फ्रॉम देर टू स्टिम्यूलेट दी पैरोनियस लॉन्गस मसल पैन इलेक्ट्रोड शुड बी ऑन लेटरल टू दी लेग जस्ट बिलो दी नी एक्शन ऑफ पैरोनियस लॉन्गस मसल इज प्लांटर फ्लेक्शन एंड ई वर्जन ऑफ फुट टू स्टिम्यूलेट टिबियालिस एंटीरियर पैन इलेक्ट्रोड शुड बी ऑन टिबियल ट्यूब्रोसिटी एक्शन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर इज डॉर्सी फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ फुट टू स्टिम्यूलेट एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस पैन इलेक्ट्रोड शुड बी लेटरल टू द टिबियल ट्यूब्रोसिटी एंड मीडियल टू दी पैरोनियस लॉन्गस मसल एक्शन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस इज एक्सटेंशन ऑफ लेटरल टोज टू स्टिम्यूलेट दी पैरोनियस ब्रेविस मसल पैन इलेक्ट्रोड शुड बी ऑन लोअर टू थर्ड ऑफ दी लेटरल लेग एक्शन ऑफ पैरोनियस ब्रेविस मसल इज इवर्जन ऑफ फुट To stimulate extensor hallucis longus, pan electrode should be on anterior surface of the leg just above the ankle. Action of extensor hallucis longus is dorsiflexion and extension of great toe. To stimulate extensor digitorum brevis, pan electrode should be on medial side of the lateral malleolus. Action of extensor digitorum brevis is extension of second to fourth toe. Now to stimulate the muscles of back of thigh or the hamstring muscles pad electrode should be on middle of the back of the thigh to stimulate semi tendinosus and semi membranosus pan electrode should be on lateral side of the posterior thigh action of semi tendinosus and semi membranosus is flexion of knee and medial rotation of leg to stimulate the biceps femoris pan electrode should be on medial side of posterior thigh action of biceps femoris is knee flexion and lateral rotation of leg now to stimulate the muscles of the back of the leg the pad electrode is placed on the popliteal fossa because tibial nerve passes from there now to stimulate the lateral head of the gastrocnemius the pan electrode should be on lateral side of the popliteal fossa to stimulate the medial head of the gastrocnemius the pan electrode should be on medial side of the popliteal fossa the action of gastrocnemius muscle is plantar flexion now to stimulate the lateral side of the soleus muscle pan electrode should be on upper 1/4 of the posterior surface of the leg to stimulate the medial side of the soleus muscle pan electrode should be on upper 1/4 of the posterior surface of the leg on medial side action of soleus muscle is plantar flexion to stimulate the flexor digitorum longus The pan electrode should be just above the medial malleolus. The action of flexor digitorum longus is flexion of lateral toes. To stimulate the flexor hallucis longus, pan electrode should be just above the lateral malleolus. The action of flexor hallucis longus is a flexion of great toe. To stimulate tibialis posterior, the pan electrode should be on posterior surface just above the ankle. The action of tibialis posterior is plantar flexion and inversion of foot.